What do you do for a living? I'm an entrepreneur. I'm the head of marketing for the store right behind. Oh, for this store? Oh, yeah. We're the Marco of Beverly Hills. We really asked the right person here, okay. <laughs> How much can it make yearly, this uh, brand? A lot. A lot? Like, <laughs> the power of a handshake changed my life. ¿La empresa cuánto dinero aproximadamente hace anualmente de facturación? Eh, prefiero no decir. The only difference between successful entrepreneurs and unsuccessful entrepreneurs is one word. Estamos en Rodeo Drive, que es una de las calles más prestigiosas de todo Los Ángeles, dentro del barrio de Beverly Hills. Vamos a estar preguntando qué hace la gente tan exitosa y que tiene tanto dinero de esta zona para vivir y si tienen algún consejo para jóvenes emprendedores para hacer dinero. Así que, vamos para allá. Antes de empezar con las entrevistas, nos llamó la atención esta tienda de ropa carísima que tenía un jodido DJ dentro de la tienda. Y no solo eso, sino que también tenía galletas y champán gratis dentro de la tienda. Una absoluta locura. Oh, thank you so much. Champán gratis te dan en las tiendas. Lo mejor es que el champán estaba buenísimo y la verdad es que los precios nos daban muchísima risa y además la ropa era ultra fea. Esta mierda de forro polar cuesta 4.600 dólares. Es muy loco. Pero bueno, después de esta anécdota un poco por la cara, volvemos ahora sí que sí a las entrevistas. How did you manage to get into this point in life? I started off as a, as a professional athlete. I played basketball and that, you know, opened a lot of doors to traveling, networking, meeting a lot of people. The power of a handshake changed my life. Being wow. able to talk to people from various cultures like yourself. I think one of the biggest attributes that helped me get here was the fact that I was not afraid to everywhere I go to, to just say hello to people. A lot of time, people can go to events, kind of stay to themselves and do routine, but I think my ability to be a people person, talk to people, be a good listener, be a sponge, helped me a great deal to put me in different rooms that most people are not in. ¿De dónde sois, chicos? De Tijuana. De una compañía de marketing digital. Trabajamos con cualquier tipo de empresa que quiera crecer eh, el tráfico a su página. Vale. Entonces nosotros trabajamos con ellos para no nada más que se vea bonito su Instagram, sino para que verdaderamente la gente compre en su página. Y si tuvieras que darle algún consejo a algún joven emprendedor de España, ¿qué le dirías? Que lo intenten. Realmente ah. yo empecé trabajando en un negocio familiar y empecé de cero. Y ahorita esto lo, lo empecé hace dos años y aquí en Estados Unidos se puede. Ah. En, digo, en España también, pero la verdad es que Estados Unidos es una tierra que se puede hacer lo que tú quieras. Nada más y... cosa de trabajar. La gente... No está acostumbrada ya a trabajar, es cosa de, como decimos en México, chingarle. Yo soy ingeniera civil. ¿Ingeniera civil? Y yo computer science. We yes. came for a conference for engineers. Yo trabajo para legal. Attorney y tal. ¿no? Attorney, sí, vale. sí, sí, sí. Yo hago web development. ¿Qué le diríais a la yo que entraba ahora a la universidad o que está en sus primeros años de universidad? ¿Qué consejo le daríais? De conocer a la mayor cantidad de gente que pueda. ¿Te ha servido luego conocer a esa Me gente para moverte y tal? Muchísimo, por eso estoy aquí. Porque sí. soy parte de un Gracias. club, conocí a las mujeres ingenieras y es como conocer diferentes tipos de personas. Eso me ha ayudado muchísimo. ¿Qué haces para vivir? I work at a social media company. What advice would you give to your younger self in order to get to the point you are right now in life? I'd say you meet as many people as possible. I'm just reaching out to even just professors. I think that's what got me my first job. How is it working for a social media company? Working with them is fun because I get to learn the sales cycle of it. Always try, try. new things. So. Work hard, play harder. Yeah. Okay, yeah. I love that. <laughs> what key lessons did you get from the marketing world that you didn't know when you were in college? College was incredibly useful. Useful. But most of what I learned was on-the-job experience. Okay. Nothing taught me better than making mistakes, learning to fail forward. The only difference between successful entrepreneurs and unsuccessful entrepreneurs is one word, perseverance. Wow. The people that are meant to succeed, they learn to fail, but fail forward. The people that are not meant to succeed, usually after they go through a couple of hurdles, they throw in the towel. After two or three years of making mistakes, They let it discourage them. You're gonna make mistakes. It's part of part of the journey. You're gonna fail. You actually want to fail. You want to make mistakes because it allows you to gain wisdom. It's something that you remember you did. You're not gonna get there again, and you're gonna make improvements so that way eventually you can reach success. Y alguna característica concreta que digáis los dos que tiene que tener un emprendedor para ser exitoso? Ser más autodidáctico. Mucha gente espera que les digan qué hacer, pero es el, el investigar, el ver qué está pegando en ese momento, porque si te dicen de algo que está jalando, generalmente ya hay 50 personas haciéndolo. El buscar qué es lo que viene es algo que tienes que tú buscarlo, no esperar que te lo den a ti. I'm a medical student. I'm a broker. <laughs> Biomedical engineer. What would you tell your younger selves first year of university? Have some fun. Yeah, have yeah. some fun. Yeah. Live the American yeah. dream? Live the American yes. dream. <laughs> okay. Like work hard, yeah, but have a good time. Time management is key in life and like you can definitely do it all. Connections, you have to make connections. I think what 
what they said about connections is super important. People can get away with not doing that much, but knowing the right people yeah. and like getting so far in life. So working on your social skills is very important. Key skills that an entrepreneur must have. Time management. When you have a nine to five, you have the ability to work a nine to five. You're roughly going to be around the same pay scale. When you're an entrepreneur, it's a 365, seven days a week. You don't have the ability to take time off. You have to make every minute, every second, every hour of the day count. So you have to be really good at managing your time. ¿Estás en fa a favor de la universidad o no? Realmente lo que aprendí en la universidad, estuve en la universidad en San Diego. Sí me ayudó, pero no define lo que hago ahorita. Lo que sí es que la gente que conocí en la universidad, estoy donde estoy hoy gracias a la gente que conocí ahí que me conectó para entrar una, a mi primer trabajo. Entonces, vale. más que nada por el tema de, de las conexiones. Antes de emprender con tu propia agencia de marketing en este caso, ¿recomendarías tener un trabajo previo? ¿Te sirvió mucho ese primer trabajo? para Muchísimo. O sea, yo empecé haciendo lo que hago ahorita con una empresa que hizo IPO. Me salí y ya después emprendí yo a hacer algo muy similar, pero sí me ayudó muchísimo ver cómo se manejaba una empresa a gran escala para yo poderlo hacer desde, desde abajo y poderla crecer y entender los, el, los sistemas y demás. What's the route to success? Hard work, dedication, and hopefully whatever you're doing, you love. So you always did what you loved? Not always, but I learned along the way. I'd say 90% of my life I've always done what I love. I did some jobs that is not where my passion was, but I still allowed myself to learn some really good business skill sets from that job. What would you advise a young person to find their passion? This is an easy step. Break out a piece of paper, make a list of 10 things that you love. Doesn't matter what it is. It could be food, it could be traveling, it could be shopping. That list of those That list of 10 things that you write down, every single thing you write down, that's what you need to focus on. Let's say if I wrote on, you know, for myself, I love to shop, I love to travel, I love to work out, I love to laugh, I love people. Those are five simple things. I went into marketing. Marketing helps me with creative, coming up with ideas, helps me to be around people, helps me to travel. Also laugh a lot because interactions with just engaging with people. What else did I mention? Fashion, I work. <laughs> a fashion, yeah. in, a, in a fashion industry. Yeah. So I've done a good job at keeping myself in areas that I love. I could spend the whole 24 hours here. It doesn't feel like work. And once you have that list put together, dissect it and find careers you can have in every field. So if you like people, find jobs that involve being around people. If you like traveling, find careers and jobs that are based around traveling. ¿Cómo te llamas? Okay, Michelle. Michelle, ¿de dónde eres? Colombia. El es? negocio de los restaurantes pues va, va muy bien. Son dos restaurantes es un, y son dos, dos bares que, que, que se tienen en, en Michigan. Que sean perseverantes, eso es la clave para cualquier negocio. Es que iba a Colombia. <risa> ¿Y cuándo decides emprender tú por tu cuenta? Hace dos años. ¿Qué es lo que te hace dar el salto? No sé cómo explicarlo, pero me sentí listo. O sea, después de haber estado tanto tiempo en una empresa, después de ver el, lo, el tema del IPO y demás, fue un momento que dije, ya se juntaron las piezas y ya es momento de... Y también perder el miedo. Da mucho miedo a veces emprender, pero es más fácil de lo que uno yo veía a mis amigos que tenían sus empresas y demás y me daba miedo y en una vez que lo haces te das cuenta que es muy sencillo nada más que en la, escuela, en la universidad no te enseñan cómo abrir tu negocio entonces es tú entender que es más sencillo de lo que parece You're only as good as the, the team and the company you keep None of us can choose our family can choose your blood You can be overly selective with the company you keep So you want to make sure that at least 97, 98% of the people are around you serve a purpose If you have goals make sure everyone around you is inspiring you make sure they are motivated you that you can go in a direction that is going to help you achieve whatever goals that you have to become successful but the company you keep is critical nobody gets there by themselves it's all about having sharp bright people around you integrity is huge being someone that has good character and morals is huge people do business with people they like energy introduces you before you even open up your mouth make sure that the people you do business with you follow your instincts you follow your gut you can understand when you're talking to someone and the energy is not right and you might feel like hey you know what I don't really like this person or I don't I don't know if I should do business with them you gotta follow those things because it means something and it'll help you make some really good decisions in life vale chicos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de las conexiones de tener un equipo fuerte alrededor y sobre todo de trabajar duro para conseguir lo que queremos si queréis que volvamos a, aquí a rodeo a hacer una segunda parte déjamelo en los comentarios y comparte el vídeo si te ha gustado mucho amor